നമസ്കാരം സൗമ്യസ് ആർട്ട് ഓഫ് കുക്കിംഗിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഇടിച്ചക്ക കൊണ്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അതായത് ഇടിച്ചക്ക കൊണ്ട് തോരനാണ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പകുതി ഇടിച്ചക്കൻ ഉണ്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്കൊരു മൂന്നാല് പേർക്ക് സുഖമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരളവാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ അരമുറി തേങ്ങ പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരല്ലി ചുവന്നുള്ളി അതായത് ചെറിയ ഉള്ളി കേട്ടോ പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് കടുക് വറക്കാനായിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കുകയാണ് ശരിക്കും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉള്ളു കേട്ടോ അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് അതുപോലെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തേങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ തേങ്ങ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം തേങ്ങയും ഇതും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ ഈ ഒരല്ലി അയ്യോ ഈ ഒരല്ലി ചുവന്നുള്ളിയും ഈ രണ്ട് ഉഫ് ഞെട്ടി വലിച്ച വരുന്നില്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഈ രണ്ട് പച്ചമുളകും ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് കറിവേപ്പിലിടാം അതുപോലെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ആക്ച്വലി എടുത്തു വയ്ക്കാൻ മറന്നാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഓപ്ഷനിലാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ എന്നാലും കാൽ സ്പൂൺ ടു ഒരു അര സ്പൂൺ വരെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാം നമുക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വരാം ഇത് കണ്ടോ നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അരക്കിയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ചതക്കിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ടില്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് കറക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കേട്ടോ വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും ജീരകവും അതുപോലെ ചുവന്നുള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി അതും കൂടെ നന്നായിട്ട് ചതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഓക്കെ നമുക്കിനി അടുത്ത പ്രോസസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് വേവാനിടാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഞാനൊരു ചീൻചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചക്ക ഇട്ടിട്ട് വേവാൻ വയ്ക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റി വരട്ടെ ഇത് വേണോ ഇപ്പോൾ തിളയ്ക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് എടുക്കും ഇതൊന്ന് വറ്റി വരാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഞാനിതിലിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി തുറന്ന് വെച്ച് വേവിക്കാം ഇത് കണ്ടോ ചക്കയൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് കാണിച്ചത് കണ്ടോ ചക്ക വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരെണ്ണം കൂടെ കാണിച്ചു തരാം എന്താ 
ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ അത് ഒരുപാട് വെന്ത് കുഴയേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ഞാൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്തില്ലേ ആ ചക്കയെ ഞാൻ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതെന്തിനാ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കയ്യുകൊണ്ട് ഈ ചക്കയുണ്ടല്ലോ ഇതിന് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇത് മുഴുവൻ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് കറക്കാം കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ മിക്സിയിലിട്ട് കറക്കി ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ അരഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പൊടിഞ്ഞു കിട്ടും നന്നായിട്ട് ഇത് കണ്ടോ ചക്കയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി തോരൻ്റെ പരിപാടികൾ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരു പാൻ വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ കറിയേപ്പിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ കടുക് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന എടുത്തൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വേവിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചെറുതായിട്ട് ഇടിച്ചൊക്കെ മുറിക്കാം വളരെ ചെറുതായിട്ടാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിരിക്കണേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പൊടിച്ച് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എപ്പോഴും ചെയ്യാറ് ഓൾറെഡി ഇടിച്ചൊക്കെ വരേണ്ടതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി വേവാൻ മാത്രമൊന്നുമില്ല ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതല്ല ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ ഈ തേങ്ങയുടെ പച്ച മണമൊന്ന് മാറണം കാരണം ഇതിൽ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതുപോലെ ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ജീരകവും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറാനായിട്ട് ഒന്ന് ഫ്ലെയിം ചുരുക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക അത്രയും മതി ഒരുപാട് നേരം വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും വന്നാൽ മതി നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഉപ്പ് മതിയോ എന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ മിക്കവാറും ആ തേങ്ങയ്ക്കുള്ള ഉപ്പ് പോരായ്മ ഉണ്ടാവും ഞാനത് മറന്നു പോയി ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ശരിയാണ് വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പ് വേണം വളരെ കുറച്ച് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒന്ന് തുളിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിന് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കട്ടെ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ തുളിച്ചതല്ലേ ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി അപ്പോൾ തോരൻ റെഡി